హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈరోజు మనం బ్లజం సెవెన్లోని యూనిట్ టూ అయినటువంటి ద టర్నింగ్ పాయింట్ అనేటువంటి లెసన్లోని ఒకాబ్లరీ అండ్ గ్రామర్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇంతకుముందు వీడియోలో ద టర్నింగ్ పాయింట్ లెసన్ యొక్క కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకా గ్లోజరీ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఒకాబ్లరీ స్టార్ట్ చేద్దాం చేద్దామా ఎస్ లెట్ అస్ స్టార్ట్ ద ఒకాబ్లరీ పార్ట్ ఈ ఒకాబ్లరీ పార్ట్లో ముందుగా మనకి సెక్షన్ ఏ ఉంది ఇక్కడ మనకి అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అందులో ముందుగా ఒక టూ సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి వాటిని చదవండి అనేసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ అంటే ఈ టూ సెంటెన్సెస్ కూడా మనకి టెక్స్ట్లోంచి అంటే ద టర్నింగ్ పాయింట్ అనేటువంటి లెసన్లోంచి తీసుకోబడినవి అవేంటో చదివేద్దాం ముందుగా ద ప్రైజెస్ వర్ నాట్ అఫోర్డబుల్ అఫోర్డబుల్ అనేటువంటి వర్డ్ని ఇక్కడ అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఇట్ వాస్ యూజువల్లీ ఫిల్డ్ విత్ ద ఫోటోస్ ఆఫ్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఇక్కడ యూజువల్లీ అనేటువంటి వర్డ్ని అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది వీటిని ఎందుకు అండర్లైన్ చేశారు అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం లుక్ ఎట్ ద అండర్లైన్డ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద అబో సెంటెన్సెస్ ద వర్డ్ అఫోర్డబుల్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ వర్డ్ అఫోర్డ్ అండ్ ద వర్డ్ యూజువల్లీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద రూట్ వర్డ్ యూజువల్ సో ఈ రెండు వర్డ్స్ని ఎందుకు అండర్లైన్ చేశారు అంటే ఈ అఫోర్డబుల్ అనేటువంటి వర్డ్ ఏ రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది అంటే అఫోర్డ్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది అనమాట అలాగే యూజువల్లీ అనేటువంటి ఈ వర్డ్ ఏ రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది అంటే యూజువల్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది రూట్ అంటే ద స్టార్టింగ్ వర్డ్ అనమాట అంటే ఈ వర్డ్ నుంచి మనము అదర్ వర్డ్స్ని తయారు చేస్తాం అంటే ఇక్కడ చూస్తే యూజువల్ అనేటువంటి వర్డ్ నుంచి మనం ఏం తయారు చేసాం దానికి ఎల్వై యాడ్ చేసి యూజువల్లీ అనేటువంటి మరొక కొత్త వర్డ్ని యాడ్ చేసాం అలాగే అఫోర్డ్ అనేటువంటి ఈ రూట్ వర్డ్ అనమాట ఇది దీనికి మనం ఏం యాడ్ చేసాము ఏబిఎల్ఈ అనేటువంటిది యాడ్ చేసి అఫోర్డబుల్గా మార్చేసామన్నమాట అంటే కొత్త వర్డ్ని క్రియేట్ చేసాం సో ఏ వర్డ్ నుంచి అయితే మనం మరొక కొత్త వర్డ్ని క్రియేట్ చేస్తామో ఆ వర్డ్ని మనం రూట్ వర్డ్ అంటాం సో రూట్ వర్డ్ నుంచి మనం కొత్త వర్డ్స్ని క్రియేట్ చేస్తామన్నమాట సో ఇక్కడ యూజువల్లీ అనేది యూజువల్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది అలాగే అఫోర్డబుల్ అనేటువంటిది అఫోర్డ్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది అది మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒక వర్క్ ఇచ్చారు ఆ వర్క్ ఏంటో చూద్దామా identify the other forms of the following words used in the lesson the turning point so ikkada manaki konni words ichi so aa words yokka root words icchar manaki vaatiki other forms of the words evaithe unnaya mana text nunchi avi manam ikkada raayal anamata cheseddam adinni so ikkada words icharu ikkada other form of the word found in the text ante man text lo nunchi the turning point anes lesson undi kada ఆ టెక్స్ట్లోంచి మనం తీసుకొని ఇక్కడ రాయాలన్నమాట ఒకటి మన కోసం ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ అకేషన్ అని ఇచ్చారు ఇది రూట్ వర్డ్ అనమాట మన టెక్స్ట్లో మనకి ఏ వర్డ్ కనపడుతుంది దానికి అకేషనల్లీ అనేటువంటి వర్డ్ మనం గమనించవచ్చు అంటే అకేషన్ అనేటువంటి దానికి ఏఎల్ఎల్వైని యాడ్ చేసి అకేషనల్లీ అనేటువంటి మరొక ఫామ్గా మనం స్టార్ట్ చేసాం అంటే మనము క్రియేట్ చేసామన్నమాట అలాగే మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే వాటి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ అడగలేదు వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి అంటే ఈ రూట్ వర్డ్ ఉండేటువంటి అదర్ ఫామ్ ని మనం టెక్స్ట్ లోంచి కనిపెట్టి ఇక్కడ రాయాలి అంతే మన వర్క్ అయిపోతుంది మనం అది మాత్రమే చేద్దాం సో మనం కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా అది మాత్రమే ఇక్కడ చేద్దాం ఓకే ఇక్కడ చూడండి కేర్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ లో అంటే మన యొక్క లెసన్ లో ఏముంది అనేది కనుక మనం చూసాము అంటే కేర్ఫుల్లీ ఏముంది అక్కడ కేర్ఫుల్లీ అనేటువంటి ఒక వర్డ్ మనకి లెసన్ లో ఉంటుంది అలాగే క్యూరియస్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ కి మన లెసన్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్ ఏంటో తెలుసా క్యూరియాసిటీ ఏ వర్డ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ క్యూరియాసిటీ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది అలాగే డిస్కస్ డిస్కస్ అనేటువంటి వర్డ్ కి మన యొక్క లెసన్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్ ఏంటో తెలుసా డిస్కషన్ డిస్కషన్ అనేటువంటి వర్డ్ ఉంది అలాగే కంబైన్ అనేటువంటి రూట్ వర్డ్ కి రూట్ వర్డ్ కి మన యొక్క లెసన్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్ కాంబినేషన్ ఓకే అలాగే మోటివేట్ అనేది రూట్ వర్డ్ మరి మన లెసన్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్ మోటివేషన్ అలాగే చియర్ అనేటువంటిది రూట్ వర్డ్ అనమాట 
మరి మన లెసన్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్ చియర్ఫుల్లీ నెక్స్ట్ అనానిమస్ రూట్ వర్డ్ మన లెసన్ లో ఉండేటి వర్డ్ యునానిమస్లీ నెక్స్ట్ వన్ అచీవ్ రూట్ వర్డ్ మరి మన లెసన్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్ అచీవ్మెంట్స్ నెక్స్ట్ వన్ అకంప్లిష్ మరి మన క్లాస్ లో మన లెసన్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్ అకంప్లిష్మెంట్స్ చూసారా ఇవన్నీ కూడా మనకి మన లెసన్ టర్నింగ్ పాయింట్ లో ఉండేటువంటి వర్డ్స్ అనమాట ఓకేనా వీటి రూట్ వర్డ్స్ అనేటువంటి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసాయి అనమాట ఓకేనా క్లియర్ గా అర్థమైందా సో ఈ విధంగా మనము రూట్ వర్డ్ కు ఉండేటువంటి అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ ని మనము మన లెసన్ అంటే టెక్స్ట్ లోంచి కనుక్కొని ఇక్కడ రాసుకోవడం అనేది జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ లోకి వెళ్ళిపోదామా రైట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే బి అనేటువంటి సెగ్మెంట్ లో మనకి కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఈ కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకునే ముందు ఇక్కడ మనము కొన్ని సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు మనకి వాటిని మనం చదువుతాం ఓకేనా రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్ మై క్యూరియాసిటీ వాజ్ ఫుల్ఫిల్డ్ బై ఏ వెరీ స్పెషల్ టీచర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఏ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ ఇన్ క్లాస్ ఫైవ్ దిస్ వాజ్ ఇండీట్ ఏ లైఫ్ చేంజింగ్ ఈవెంట్ సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే ఇక్కడ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అనేటువంటివి ఇక్కడ మనకి బోల్డ్ లెటర్స్ లో అంటే హైలైట్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే లైఫ్ చేంజింగ్ అనేటువంటి ఈ వర్డ్స్ ని కూడా ఏం చేశారు బోల్డ్ గా అంటే మనకి హైలైట్ చేసి చూపించడం జరుగుతుంది కదా ఎందుకు ఇలా చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి హెడ్డింగ్ ఉంది కదా ఏముంది కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే వాళ్ళు ఇక్కడ బోల్డ్ గా చేశారో అవే ఏంటి అంటే కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ అనమాట అబ్జెక్టివ్ అంటే తెలుసు కదా మనకి అబ్జెక్టివ్ అంటే ద వర్డ్ విచ్ క్వాలిఫైస్ ఆర్ విచ్ మో విచ్ టెల్స్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎ నౌన్ దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే అబ్జెక్టివ్ అనేసి అంటాం సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నౌన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేసేది ఏంటి అంటే అబ్జెక్టివ్ అనమాట అంతే కదా సో ఇక్కడ కూడా చూడండి బాయ్ అనేటువంటి ఒక నౌన్ గురించి ఈ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ అనేటువంటి త్రీ వర్డ్స్ ఈ బాయ్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఈవెంట్ అనేటువంటి ఒక నౌన్ గురించి ఇక్కడ లైఫ్ ఇంకా చేంజింగ్ అనేటువంటి టూ వర్డ్స్ కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాయి ఓకేనా ఈ విధంగా నౌన్ ని డిస్క్రైబ్ చేసేటువంటి వర్డ్స్ ని మనం జనరల్ గా ఏమంటాము అంటే అబ్జెక్టివ్స్ అంటాం మరి ఇక్కడ ఏంటి ఇది కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ ఏంటి కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ ఇక్కడ చూద్దాం మనకి మనకు అర్థమైపోతుంది అప్పుడు ఇన్ ద అబౌ సెంటెన్సెస్ ద వర్డ్స్ టెన్ ఇయర్ అండ్ ఓల్డ్ అండ్ లైఫ్ అండ్ చేంజింగ్ ఆర్ కంబైన్డ్ యూజింగ్ ఏ హైఫన్ ఈ మార్క్ ఉంది చూసారా ఇలా చిన్న లైన్ లాగా వచ్చింది చూసారా ఈ మార్క్ ని మనం ఏమంటాము అంటే ఈ మార్క్ ని మనము హైఫన్ అనేసి అంటాం అనమాట ఓకేనా ఏమంటాము హైఫన్ అనేసి అంటాం అండ్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ టు ఏ సింగిల్ అబ్జెక్టివ్ కాల్డ్ కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ టూ అబ్జెక్టివ్స్ ని కలిపి మనం ఒక సింగిల్ అబ్జెక్టివ్ గా కంబైన్ చేసేస్తుంది అనమాట ఈ హైఫన్ పెట్టామంటే సో ఏదైతే ఈ హైఫన్ పెట్టి మనం ఇలా కంబైన్ చేసామో అలాంటి ఆ టూ వర్డ్స్ ని కలిపి మనం ఏమంటాము అంటే కంబన్ కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ అనేసి అంటాం అనమాట ఏమంటాం దాన్ని మనం కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ అలాగే ఈ టూ నే కాదు ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి చూసారా ఈ త్రీని కూడా మనం ఏమంటాము అంటే కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ అనేసి అనడం జరుగుతుంది జనరల్ గా కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఒక రెండు రెండు అబ్జెక్టివ్స్ కలిపి హైఫన్ అనేటువంటి దాని ద్వారా మనం కలపడం ద్వారా మనకి అది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా జనరల్ గా టూనే ఉంటాయి ఒక్కోసారి త్రీ కూడా రావచ్చు బట్ టూ అనేది పక్క అనమాట ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ బై బ్రింగింగ్ టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ టుగెదర్ విత్ ఏ హైఫన్ అంటే టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ని మధ్యలో హైఫన్ పెట్టి ఆ రెండు వర్డ్స్ ని కూడా మనము నౌన్ కంటే ముందుగా రాసి నౌన్ ని క్వాలిఫై చేసే విధంగా ఆ వర్డ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తే అది ఏమవుతుంది అంటే కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ అవుతుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినారు చూడండి ఫైవ్ డే ఇంకా స్మార్ట్ లుకింగ్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్ షార్ట్ హెయర్డ్ ఇవన్నీ కూడా చూసారా టూ టూ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇలా టూ టూ వర్డ్స్ వచ్చి ఇవి రెండు కూడా కలిసిపోయి ఒక సింగిల్ అబ్జెక్టివ్ గా మారిపోతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా ఏవైతే టూ వర్డ్స్ కలిపి సింగిల్ అబ్జెక్టివ్ గా మారిపోతాయో వాటిని మనం ఏమంటాము అంటే కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ అనేసి అంటాం అర్థమైంది ఇప్పుడు టూ వర్డ్స్ కలిసిపోయి 
ఒక సింగిల్ అబ్జెక్టివ్ గా మారిపోతే దాన్ని మనము ఏమంటాము కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ అనేసి అంటాం దానికి మధ్యలో మనం ఏమి యూజ్ చేస్తాము హైఫన్ అనేటువంటి ఒక మార్క్ ని మనం యూజ్ చేస్తాము సో క్లియర్ కదా రైట్ సో ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ సెట్ ఏ సెట్ ఏ నుంచి సెట్ బి కి మనం ఏం చేయాలి అంటే మ్యాచ్ చేయాలన్నమాట తర్వాత ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చారు చూసారా ఈ స్పేస్ లో ఏం చేయాలి అంటే ఆ యొక్క కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే మనం తయారు చేసామో వాటిని మనం ఈ స్పేస్ లో రాయాలి అదే ఇక్కడ ఇచ్చారు మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఇన్ సెట్ ఏ విత్ సెట్ బి టు మేక్ కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ అండ్ రైట్ దెమ్ ఇన్ ద స్పేస్ గివెన్ అంటే ఈ స్పేస్ లో రాయాలన్నమాట చేసేద్దామా ఇక్కడ సెట్ ఏ లో మనకి ఆబ్సెంట్ మిడిల్ వెల్ బ్రాండ్ కైండ్ అని ఇచ్చారు సెట్ బి లో ఇక్కడ ఏజ్డ్ హార్టెడ్ బిహేవ్డ్ మైండెడ్ న్యూ అనేసి ఇచ్చారు ఓకేనా ఇక్కడ చూద్దామా యాబ్సెంట్ అని ఇచ్చారు కదా సో యాబ్సెంట్ కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి మైండెడ్ కదా ఆబ్సెంట్ మైండెడ్ అనేసి అంటుంటాం ఓకే ఆబ్సెంట్ మైండెడ్ సో ఇక్కడ రాసేద్దాం ఇప్పుడు మనం యాబ్సెంట్ మైండెడ్ రాసేసాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం మిడిల్ మిడిల్ కి ఏమొస్తుంది ఎస్ మిడిల్ ఏజ్డ్ కాబట్టి మిడిల్ నుంచి ఏజ్డ్ అనే దానికి ఇప్పుడు మనం ఇచ్చేసాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం మిడిల్ ఏజ్డ్ అనేసి రాసేద్దాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెల్ అనేసి ఉంది కమాన్ వెల్ అనే దానికి ఏమొస్తుంది చెప్పండి వెల్ బిహేవ్డ్ కదా వెల్ బిహేవ్డ్ కాబట్టి వీటన్నిటిని మనం మ్యాచ్ చేసేద్దాం ఇక్కడ మనం వెల్ బిహేవ్డ్ అని రాసేద్దాం ఓకేనా నెక్స్ట్ బ్రాండ్ అని ఉంది సో బ్రాండ్ కి ఏమొస్తుంది చెప్పండి బ్రాండ్ న్యూ సో బ్రాండ్ న్యూ అనే దాన్ని మనం ఇక్కడ మ్యాచ్ చేసేసాం ఇక్కడ రాసేద్దాం అలాగే కైండ్ కైండ్ హార్టెడ్ కదా కాబట్టి వీటిని మనం మ్యాచ్ చేసేద్దాం ఓకేనా కైండ్ హార్టెడ్ ఇక్కడ మనం రాసేద్దాం ఎస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ విధంగా మనం కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ యొక్క మ్యాచింగ్ ఇంకా రాయడం అనేది చేసేసాం ఇక్కడ కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు చూసారా సో వీటిని మనం ఏం చేయాలి అంటే ఫిల్ చేయాలి వేటితో ఫిల్ చేయాలి తెలుసా ఇక్కడ మనం ఏవైతే కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ తయారు చేసామో వాటితో ఇక్కడ మనం ఫిల్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ ద కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ యూ హ్యావ్ మేడ్ యూ హ్యావ్ అంటే మనం ఇప్పుడే కదా తయారు చేసాం కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ వీటిల్ని ఏవైతే సూట్ అవుతాయో ఇక్కడ వాటిల్ని మనం యాప్ట్ గా ఇక్కడ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా చేద్దామా ఎస్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి కలాం వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద డాష్ బాయ్స్ ఇన్ హిస్ క్లాస్ చెప్పండి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ గెస్ చేయండి ఎస్ ఏమొస్తుంది వెల్ బిహేవ్డ్ బాయ్స్ ఏమొస్తుంది వెల్ బిహేవ్డ్ బాయ్స్ అనేసి వస్తుంది సెకండ్ వన్ చూద్దామా ద డాష్ గర్ల్ హెల్ప్ ద ఓల్డ్ మ్యాన్ టు క్రాస్ ద రోడ్ ద డాష్ గర్ల్ ఏ సూట్ అవుతుంది ఇక్కడ చెప్పండి ఈ ఫైవ్ లో ఏ సూట్ అవుతుంది ఎస్ కైండ్ హార్టెడ్ ఓకేనా ఏమో సూట్ అవుతుంది కైండ్ హార్టెడ్ నెక్స్ట్ మోహన్ హూ ఈస్ అండ్ డాష్ పర్సన్ ఫోర్గాట్ హిజ్ వాలెట్ అట్ ద క్యాష్ కౌంటర్ సో క్యాష్ కౌంటర్ లో తన యొక్క వాలెట్ ని మర్చిపోయాడు అంటే అతనేంటి ఎస్ యాబ్సెంట్ మైండెడ్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ యాబ్సెంట్ మైండెడ్ నెక్స్ట్ మురళీ బాట్ ఏ డాష్ కార్ సో కార్ అంటేనే మనకి బ్రాండ్ న్యూ బ్రాండ్ న్యూ ఎస్ బ్రాండ్ న్యూ కార్ నెక్స్ట్ ద డాష్ మ్యాన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ అట్ ద గేట్ ఈజ్ మై అంకుల్ సో ద డాష్ మ్యాన్ అంటేనే ద మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ సో ద మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్ హూ ఈస్ స్టాండింగ్ అట్ ద గేట్ ఈజ్ మై అంకుల్ అంతే కదా ఎస్ ఈజీ చాలా ఈజీగా మనం చేసే ఇచ్చి దీన్ని ఇక్కడ మనకి సి సెగ్మెంట్ లో కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అనేసి ఇచ్చారు ఇంతకు ముందు మనం కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ చూసాం కదా ఇక్కడ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ గురించి చూద్దాం కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్స్ అంటే రెండు వర్డ్స్ కలిసి ఒక అబ్జెక్టివ్ గా మారిపోతే అదేమైపోయింది కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ అయిపోయింది అంతేనా మరి ఇక్కడ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అంటే మనం దాని ప్రకారం చూడొచ్చు కదా ఏంటి టూ కానీ అంతకంటే ఎక్కువ వర్డ్స్ కానీ కంబైన్ అయ్యి కొత్త వర్డ్ ఏర్పడితే అది కాంపౌండ్ వర్డ్ అంతే కదా సేమ్ అబ్జెక్టివ్ గా మారిపోతే కాంపౌండ్ అబ్జెక్టివ్ కొత్త వర్డ్ గా మారిపోతే కాంపౌండ్ వర్డ్ ఎస్ సింపుల్ అయినా చూద్దాం మనం ఇక్కడ ఓకేనా చూద్దామా రైట్ వెన్ యూ రీడ్ దిస్ లెసన్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ యూ మైట్ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ కొన్ని వర్డ్స్ ని మనం చూడొచ్చు టర్నింగ్ పాయింట్ లో మనం చదివేటప్పుడు ఏంటవి చెప్పండి న్యూస్ పేపర్ సీ షో సన్ సెట్ ఎస్ ఈ వర్డ్స్ అన్ని మనము టర్నింగ్ పాయింట్ అనేటువంటి మన లెసన్ లో ఏదైతే మనము డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఆల్రెడీ
సో ఇక్కడ ఈ వర్డ్స్ని మనం బాగా గమనించామంటే టూ టూ వర్డ్స్ కలిపి ఒక కొత్త వర్డ్గా ఏమైంది కలిసిపోయి మారిపోయాయి అప్పుడు వాటికి కొత్త మీనింగ్ అనేది వచ్చేసింది కదా సో ఇక్కడ న్యూస్ అనేది ఒక వర్డ్ పేపర్ అనేటువంటిది ఒక వర్డ్ ఈ రెండు కలిపి ఒక కొత్త వర్డ్ అయిపోయింది ఏంటది న్యూస్ పేపర్ రెండు కలిపి ఒక కొత్త వర్డ్ కొత్త మీనింగ్ అలాగే సి నెక్స్ట్ వన్ షోర్ ఇవి రెండు కలిపి మరొక కొత్త వర్డ్ వచ్చేసింది న్యూ వర్డ్ ఏంటది సీ షోర్ అలాగే సన్ ఒక వర్డ్ సెట్ ఒక వర్డ్ రెండు కలిపి సన్ సెట్ అయిపోయింది చూసారా ఈ విధంగా టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ కలిసిపోయి ఒక వర్డ్గా ఏర్పడి డిఫరెంట్గా న్యూ మీనింగ్ కనుక మనకి ఇస్తే దాన్ని మనం కాంపౌండ్ వర్డ్ అంటాము సింపుల్ అయిపోయింది రెండు వర్డ్స్ కలిసిపోయి ఒక వర్డ్గా ఫామ్ అయిపోయి అవి ఎంటైర్గా కొత్త మీనింగ్ ఇస్తే న్యూ మీనింగ్ ఇస్తే అది కాంపౌండ్ వర్డ్ అర్థమైంది కదా రైట్ ట్రై అండ్ మేక్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ విత్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ యూ ఆర్ ఫ్రీ టు యాడ్ ఏ వర్డ్ ఎయిదర్ టు ద లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్స్ వన్ ఈజ్ డర్న్ ఫర్ యూ అనేసి ఇచ్చారు ఇక్కడ హౌస్ అని ఇచ్చారు హౌస్ కీపర్ అంతే కదా లేదా స్టోర్ హౌస్ అనేసి మనం రాసుకోవచ్చు ఇంకా ఇక్కడ హ్యాండ్ అని ఇచ్చారు రూమ్ అని ఇచ్చారు పాట్ అని ఇచ్చారు బటర్ అని ఇచ్చారు బాక్స్ అనేసి ఇచ్చారు సో వీటికి కూడా ఏం చేయాలి అంటే ఇలా కాంపౌండ్ వర్డ్స్ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఇది చాలా ఈజీగా ఉంది కాబట్టి వీటికి నేను ఆన్సర్స్ ఇవ్వడం లేదు సో అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఇస్తే అది అంత కరెక్ట్ కాదనిపించింది కాబట్టి ఈ సింపుల్ వర్క్ని ఏం చేస్తారు అంటే మీరే చేసేయండి సో అర్థమైందా సో మీరే చేసేస్తే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఎస్ చేసేయగలరు మీరు ఖచ్చితంగా అనుకుంటే ఇదేం పెద్ద విషయం కాదు మీరు ఖచ్చితంగా చేయగలరు ట్రై చేయండి ఓకేనా ఎస్ మనము నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్కి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మనము మేక్ మోర్ కాంపౌండ్ వర్డ్స్ అండ్ హ్యావ్ ఫన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ వర్డ్ ఫ్రమ్ ద హెల్ప్ బాక్స్ టు మేక్ ఏ కాంపౌండ్ వర్డ్ వన్ ఈజ్ డన్ ఫర్ యూ మూన్ లైట్ హౌస్ ఇక్కడ మనకి హెల్ప్ బాక్స్ ఇచ్చినారు కదా సో ఈ హెల్ప్ బాక్స్తో పాటు మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక వర్డ్ మనకి ఇచ్చారు స్టార్టింగ్లో సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే వీటికి సూట్ అయ్యేటువంటి వర్డ్స్ని ఈ హెల్ప్ బాక్స్లోంచి మనం తీసుకొని ఇక్కడ వాడతాం ఆల్రెడీ ఇక్కడ లైట్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసేసారు వీటిలో ఓకేనా మిగతా వాటికి ఏమొస్తాయి చూద్దామా రైట్ ఇక్కడ మనకి కేన్ డ్యాష్ క్యాండి అని ఇచ్చారు ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ లైట్ అనేది ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇంకా మిగతా వాటిల్లో ఈ ఫైవ్లోనే మనం చూసుకోవాలి కేన్ ఏమొస్తుంది షుగర్ క్యాండీ ఓకేనా ఈ షుగర్ని మనం ఇక్కడ రాసేద్దాం సో కేన్ షుగర్ క్యాండీ నెక్స్ట్ న్యూస్ డ్యాష్ బ్యాగ్ సో న్యూస్ న్యూస్ పేపర్ బ్యాగ్ ఎస్ న్యూస్ పేపర్ బ్యాగ్ నెక్స్ట్ పిల్లో డ్యాష్ స్టోరీ పిల్లో డ్యాష్ స్టోరీ చెప్పండి ఏమొస్తుంది పిల్లో డ్యాష్ స్టోరీ ఏమొస్తుంది పిల్లో కవర్ స్టోరీ పిల్లో కవర్ స్టోరీ ఓకేనా నెక్స్ట్ కింగ్ డ్యాష్ మ్యాన్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ చెప్పండి కింగ్ కింగ్ ఫిషర్ మ్యాన్ ఎస్ కింగ్ ఫిషర్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ గ్రాస్ గ్రాస్ ల్యాండ్ మార్క్ గ్రాస్ ల్యాండ్ మార్క్ ఓకేనా చూసారా కేన్ షుగర్ క్యాండీ న్యూస్ పేపర్ బ్యాగ్ పిల్లో కవర్ స్టోరీ కింగ్ ఫిషర్ మ్యాన్ గ్రాస్ ల్యాండ్ మార్క్ సో ఈ విధంగా మనము ఈ హెల్ప్ బాక్స్ లోంచి తీసుకొని ఇక్కడ మనము కొత్త వర్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసాం ఓకేనా రైట్ సో మూన్ లైట్ అండ్ లైట్ హౌస్ సో అలాగే ఇక్కడ చూసారా కేన్ షుగర్ షుగర్ క్యాండీ న్యూస్ పేపర్ పేపర్ బ్యాగ్ పిల్లో కవర్ కవర్ స్టోరీ కింగ్ ఫిషర్ ఫిషర్ మ్యాన్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ మార్క్ చూసారా సో ఇలాగ మనము కేన్ షుగర్ షుగర్ క్యాండీ రెండు వర్డ్స్ వచ్చేసాయా ఇక్కడ కూడా చూసారా మూన్ లైట్ లైట్ హౌస్ మూన్ లైట్ లైట్ హౌస్ అలాగే ఇక్కడ కూడా కేన్ షుగర్ షుగర్ క్యాండీ న్యూస్ పేపర్ పేపర్ బ్యాగ్ పిల్లో కవర్ కవర్ స్టోరీ కింగ్ ఫిషర్ ఫిషర్ మ్యాన్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇలాగ వచ్చేసాయి అనమాట చూసారా రెండు రెండు వర్డ్స్ మనకి ఇక్కడ ఫామ్ చేసేసాం క్లియర్గా అర్థమైందా ఎస్ నెక్స్ట్ గ్రామర్లోకి వెళ్ళిపోతాం ద ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వర్సెస్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్కి ఇంకా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి ఉన్నటువంటి సిమిలారిటీస్ డిఫరెన్సెస్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ని ముందుగా మనం చూద్దాం దట్ ఈవినింగ్ హీ టుక్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు ద సీ షోర్ సో ఆ ఈవినింగ్ ఏం జరిగింది అంటే అతను మమ్మల్ని అందరినీ కూడా 
సీషోర్ కి తీసుకెళ్లారు ఇక టుక్ అనేటువంటి వర్డ్ ని మనకి హైలైట్ చేశారు ఓకే నా బోల్డ్ లెటర్స్ లో ఇచ్చారు నెక్స్ట్ చూడండి ఐ చోజ్ ఫిజిక్స్ చోజ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి బోల్డ్ లెటర్స్ లో ఇచ్చారు దిస్ వాజ్ ఇండీడ్ ఏ లైఫ్ చేంజింగ్ ఈవెంట్ ఇక్కడ వాజ్ అనేటువంటిది మనకి బోల్డ్ గా ఇచ్చారు కలాం డెడికేటెడ్ హిజ్ అచీవ్మెంట్స్ టు ఆల్ హిస్ టీచర్స్ డెడికేటెడ్ అనేటువంటి దాన్ని ఏం చేశారు అంటే ఇక్కడ మనకి హైలైట్ చేశారు ఏవైతే ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తున్నారో ఇవన్నిటిని మీరు బాగా గమనిస్తే ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ద అబో సెంటెన్సెస్ డినోట్ ద యాక్షన్స్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ హెన్స్ ద వర్బ్ ఈస్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఇవన్నీ కూడా వీ టూ అనమాట అంటే పాస్ట్ టెన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి వర్బ్ ఫార్మ్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి టేక్ టుక్ టేకెన్ ఓకేనా సో ఇది రెగ్యులర్ వర్బ్ అనమాట అలాగే డెడికేట్ డెడికేటెడ్ డెడికేటెడ్ ఇది రెగ్యులర్ వర్బ్ సో రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటే సింపుల్ గా ఏంటి అంటే డెడికేట్ డెడికేటెడ్ డెడికేటెడ్ అని వచ్చారు ఇక్కడ చూసారా ఈడీ తో ఎండ్ అవుతుంది చూసారా ఏదైతే వర్డ్స్ ఇన్ వి టూ లో వి త్రీ లో ఈడీ తో ఎండ్ అవుతాయో వాటిని మనం రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే సో ఇక్కడ వి టూ లో వి త్రీ లో అవి ఈడీతో ఎండ్ కావనమాట అలాంటి వాటిని మనం ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాం ఇంకా మీరు దీని గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకోవాలి అంటే మన ఇంగ్రాలెట్ ఛానల్ లోనే ఈ వర్బ్స్ పైన డీటెయిల్డ్ గా ఒక వీడియో అనేటువంటి చేయడం జరిగింది ఒక్కసారి దాన్ని చూసారంటే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా వస్తాయి ఇంకా ఈ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ గురించి కూడా ఒక లిస్ట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది అది చూసారంటే ఇంకా మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మనం సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలి అంటే రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటే ఏంటంటే సో వి టూ లో వి త్రీ లో ఈడీతో కనుక ఎండ్ అయితే అవి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ సో వి టూ లో వి త్రీ లో ఈడీతో కనుక ఎండ్ కాకపోతే అవి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఓకేనా ఇంకా ఇక్కడ మనకి బి ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి చూడండి యామ్ ఈజ్ వీటికి పాస్ట్ లో వాజ్ అనేసి వస్తుంది ఇది మనం పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ గా యూజ్ చేస్తుంటాం బీన్ అనేది అలాగే ఆర్ అనేటువంటి దానికి ఇది ప్రెసెంట్ ఫామ్ అయితే ఈ వర్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే మనకి పాస్ట్ వెబ్ ఫామ్ గా ఈ బీన్ అనేటువంటిది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ గా మనం యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే వి త్రీ గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఐడెంటిఫై అట్లీస్ట్ ఫైవ్ వర్బ్స్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ లో నుంచి కనీసము ఒక ఫైవ్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ని మీరు తీసుకొని ఇక్కడ రాయండి అని చెప్పారు బట్ నేను ఇక్కడ ఫైవ్ తీసుకోవడం లేదు టూ మాత్రమే చేస్తాను మిగతా త్రీ మీరు చేయాలి ఓకేనా చేస్తారు కదా స్టూడెంట్స్ గా మీరు కూడా కొంత వర్క్ చేయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా ఒక టూ చేస్తాను మిగతా త్రీ మీరే చేసేదానికి ట్రై చేయండి అంటే లెసన్ లో ఆల్రెడీ ఉంటాయి అనమాట వర్బ్స్ ఆ వర్బ్స్ కి మీరు ఏం చేయాలంటే త్రీ ఫార్మ్స్ రాయాలన్నమాట ఓకేనా చూద్దామా ఫస్ట్ వన్ ఏంటో ఎస్ క్యాచ్ కాట్ కాట్ సో ఇది చెప్పండి ఇది రెగ్యులర్ వర్బా ఇరెగ్యులర్ వర్బా దిస్ ఈస్ ఇరెగ్యులర్ వర్బ్ ఎందుకని ఇది ఇరెగ్యులర్ వర్బ్ చెప్పండి వీటిలో ఈడీతో వి టూ లో కానీ వి త్రీ లో కానీ ఈడీతో ఎండ్ కావడం లేదు కాబట్టి ఇదేంటి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ సింపుల్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మరొక చూద్దాము ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 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 ఇది చెప్పండి ఇక్కడ ఈడీతో ఎండ్ అవుతున్నాయి సో ఈడీతో ఎండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఏమవుతాయి ఇవి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అవుతాయి చూసారా ఇది వి వన్ ఇది వి టూ ఇది వి త్రీ సో నేను జస్ట్ మీకు ఈ విధంగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక టూ ఇచ్చాను కదా మిగతా త్రీ మీరే చేస్తారు కదా ఎస్ చేస్తారా లేదా ఎస్ చెయ్యాలి చేస్తేనే మీకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది ఓకేనా అప్పుడే మీరు ఇండిపెండెంట్ గా నేర్చుకోగలుగుతారు ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ చూద్దామా ఇక్కడ మనకి ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చారు దీని గురించి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ పాస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద వర్బ్ గివెన్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ అనేసి ఇచ్చారు సో ఈ బ్రాకెట్ లో ఉండేటువంటి దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే పాస్ట్ ఫామ్ ని ఇక్కడ రాయాలన్నమాట ఓకేనా చూసేద్దామా శంకర్ డాష్ ద బ్యాంక్ లాస్ట్ మంత్ ఇక్కడ జాయిన్ అని ఇచ్చారు జాయిన్ కి పాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి చెప్పండి జాయిన్డ్ ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ వేర్ డాష్ యూ ఎస్టర్డే నిన్న నువ్వు ఎక్కడున్నావు ఇక్కడ బి ఫామ్ రాయాలి యూ కి ఏం వస్తుంది చెప్పండి వాజ్ వస్తుందా వర్ వస్తుందా వర్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా వేర్ వర్ యూ ఎస్టర్డే ఓకే నెక్స్ట్ ఫాతిమా డాష్ ద ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పాస్ అనేసి ఇచ్చారు సో పాస్ అనే దానికి పాస్ట్ ఫామ్ ఏంటి ఎస్ పాస్ట్ పాస్ట్ అనేది పాస్ట్ ఫామ్ అనమాట
రైట్ రోట్ రిటర్న్ కదా కాబట్టి ఏమొస్తుంది రోట్ అనేసి పాస్ట్ ఫామ్ వస్తుంది దెన్ అండ్ డాష్ హోమ్ ఇమిడియట్లీ అన్నారు హోమ్ అండ్ గో అని ఇచ్చారు గోకి పాస్ట్ ఫామ్ గో వెంట్ గోన్ కాబట్టి ఏమొస్తుంది గోకి వెంట్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము పాస్ట్ ఫామ్స్ అన్ని కూడా ఈ బ్రాకెట్లో ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్కి మనం ఇక్కడ రాసేసాం ఓకేనా క్లియర్గా ఉంది ఇప్పుడు రైట్ ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ ఏం రాస్తున్నారో చూద్దాం ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ ఇన్ యూనిట్ వన్ నిజమే కదా మనం ఆల్రెడీ యూనిట్ వన్ సో మై పెయింటెడ్ హౌస్ మై ఫ్రెండ్లీ చికెన్ అండ్ మీ అనేటువంటి లెసన్కి మనము గ్రామర్ చెప్పుకునేటప్పుడు ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ గురించి చెప్పేసుకున్నాం ఓకే సో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ డినోట్స్ ద యాక్షన్ దట్ బిగాన్ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ టు ద ప్రెజెంట్ టైమ్ సో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక యాక్షన్ పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెజెంట్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటే అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన ఐ హ్యాడ్ లివ్డ్ ఇన్ తిరుపతి ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని చెప్పాను అనుకోండి అంటే ఏమని ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ తిరుపతి ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ తిరుపతి అంటున్నాను ఐ హ్యావ్ అన్నప్పుడు ఏంటి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అదే ఐ హ్యాడ్ అన్నాను అనుకోండి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా మారిపోతుంది కాబట్టి హ్యాడ్ యూజ్ చేయకూడదు నేను ఏం యూజ్ చేయాలి హ్యావ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ తిరుపతి ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ తిరుపతి ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ ముందు తిరుపతిలో నివసించడం స్టార్ట్ చేసి ప్రెజెంట్ కూడా అక్కడే నివసిస్తూ ఉన్నాను అనేసి దాని యొక్క మీనింగ్ అలాగే ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ సిన్స్ నైన్ ఏఎం అని అనుకోండి అంటే ఏమని నైన్ ఏఎం నుంచి నేను ఎగ్జామ్ రాస్తూనే ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ సిన్స్ నైన్ ఏఎం అన్నానంటే నైన్ ఏఎం నుంచి నేను ఎగ్జామ్ రాస్తూనే ఉన్నాను అనేసి ఉంటుందన్నమాట అంటే ఒక యాక్షన్ పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి ప్రెజెంట్లో కూడా జరుగుతూ ఉంటే మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు దీనికే మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అంతవరకే మాట్లాడుకుందాం ఈ టెన్సెస్ గురించి కూడా మన ఇంగ్రాలిట్లో మంచిగా సపరేట్ సపరేట్గా వీడియోస్ అనేవి చేయడం జరిగింది ఒకసారి వాటిని కూడా చూడండి మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతాయి ఓకేనా వీ రైట్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ విత్ ద మార్కస్ లైక్ జస్ట్ ఎట్ ఎట్సెట్రా అంటే అడ్వర్బ్ ఆఫ్ టైం అనమాట వీటిని మనం అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ టైం అంటాము జస్ట్ అనేసి ఎట్ అనేసి జస్ట్ నవ్ అనేసి ఇలాంటి వర్డ్స్ని మనం జనరల్గా దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్ కోసం ఇలాంటి మార్కస్ని మనం యూజ్ చేస్తాం వీ రైట్ పాస్ట్ టెన్స్ విత్ ద మార్కస్ లైక్ ఎస్టర్డే లాస్ట్ వీక్ మంత్ అంటే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ ఇలాగ మనం యూజ్ చేస్తాం ఎగో బిఫోర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనము ఈ పాస్ట్ టెన్స్కి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా డిఫరెన్స్ అర్థమైందా సో జస్ట్ ఎట్ ఇలాంటివి మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్టెన్స్కి యూజ్ చేస్తే లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ మంత్ ఎగో ఎస్టర్డే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఇలాంటివన్నీ మనము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్కి యూజ్ చేస్తాం అనమాట క్లియర్ అయిపోయింది కదా రైట్ ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు వీటిని మనం చూద్దామా ఎస్ ఈజ్ మిస్టర్ రవి అట్ హోమ్ నో హీ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఫర్ వర్క్ చూసారా ఇక్కడ మనకి క్లూస్ ఇచ్చారు కదా వీటిని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది చెప్పండి హీ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఫర్ వర్క్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఎస్ ఏమొస్తుందంటే ఆల్రెడీ అనేది వస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ అనేటువంటి వర్డ్ని మనం వీటితో ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి అర్థమైందా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి వెన్ డస్ ద ట్రైన్ టు కాకినాడ అరైవ్ అనేసి క్వశ్చన్ అడిగారు ఇక్కడ మనకి ఇట్ హ్యాస్ డాష్ లెఫ్ట్ అన్నారు ఏ సూట్ అవుతుంది చెప్పండి ఇట్ హ్యాస్ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఇట్ హ్యాస్ జస్ట్ లెఫ్ట్ అంతే కదా అది ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయింది అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇట్ హ్యాస్ జస్ట్ లెఫ్ట్ ఓకేనా ఎస్ సో హ్యాజ్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసామా ఇక లెఫ్ట్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసామా అంటే ఇది ఏంటి హ్యాజ్ అని వచ్చింది కాబట్టి లెఫ్ట్ అని వచ్చింది కాబట్టి ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం ద చీఫ్ గెస్ట్ హ్యాజ్ ఇన్ అరైవ్డ్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఇంకా ర
నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ విజయవాడ చూడండి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ ఎస్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కి ఫర్ యూజ్ చేస్తాం పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కి సిన్స్ యూజ్ చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కి ఫర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అదే పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ కి అయితే సిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ చూడండి ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ సిన్స్ సో పర్టికులర్ గా టైం మెన్షన్ చేస్తున్నాం అర్థమైందా నెక్స్ట్ హ్యావ్ యూ డాష్ బీన్ టు ఏ సర్కస్ హ్యావ్ యూ ఎవర్ నెవర్ రాదు ఎవర్ అనేది వస్తుంది అంటే ఎవర్ కానీ దీన్ని కూడా మనం దేనికి యూజ్ చేస్తాము హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ అన్నప్పుడు ఇది కూడా ఏ టెన్స్ అవుతుంది చెప్పండి దీన్ని సో ఇది సింపుల్ పాస్ట్ అవుతుందా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతుందా ఆలోచించి చెప్పాలి హ్యావ్ వచ్చింది కదా ఇంకా బీన్ అనేది వి త్రీ ఫామ్ అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఎస్ కాబట్టి హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ అన్నప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అవుతుంది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఇక్కడ కూడా చూసారా ఐ హ్యావ్ లివ్డ్ హ్యావ్ తర్వాత వి థర్డ్ ఫామ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఓకేనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వి టూ అంటే వి టూ ఫామ్ కనుక వచ్చింది అంటే అది సింపుల్ పాస్ట్ అనమాట సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వచ్చింది అనుకోండి హ్యాజ్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ వి త్రీ వచ్చింది అనుకోండి అది వచ్చేసి ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట క్లియర్ అయిపోయిందా ఎస్ అలాగే ఎట్ ఇంకా జస్ట్ ఈ సిన్స్ ఫర్ ఎవర్ ఇలాంటివి మనము ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము చెప్పండి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము ఎస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే వీ యూజ్ దీస్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ సింపుల్గా ఆల్రెడీ జరిగిపోయింది అన్నప్పుడు మనం మనము సింపుల్ పాస్ట్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని యూజ్ చేస్తాం క్లియర్ అయిపోయింది కదా బాగా అర్థమైందా రైట్ సో నెక్స్ట్ మనం రైటింగ్ అనేటువంటిది నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనము ఒకాబులరీ గురించి ఇంకా గ్రామర్ గురించి కంప్లీట్గా అన్ని ఎక్సర్సైజెస్కి విత్ సొల్యూషన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో కొన్ని కొన్ని ఏవైతే నేను మీకోసము వదిలిపెట్టానో బీయింగ్ ద స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్స్ అండ్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ ఎందుకంటే మీరు వర్క్ చేయాలి మీరు ఎంత బాగా వర్క్ నేర్చుకుంటారో మీరు అంత బాగా నాలెడ్జ్ అనేది సంపాదించుకోగలుగుతారు ఓకే యూ ట్రై టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్స్ యువర్ సెల్స్ క్లియర్ రైట్ మీకు అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం సో ద రిమైనింగ్ థింగ్స్ అనేటువంటి రైటింగ్ లిజనింగ్ వీటన్నిటి గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్